ரமேஷ் ஜனார்த்தனன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஐயா வணக்கம் எனது பெயர் ஐ ரமேஷ் மிகவும் அருமை குலதெய்வ காணொலி ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் கனவுகள் பற்றிய விளக்க காணொலி உங்கள் வாயிலாக கேட்க ஆவல் மற்றும் ஒரு சந்தேகம் இந்த கனவுன்னு போட்டிங்க பாருங்க உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியாலாம் வந்து அது சம்மந்தமான வேலையெல்லாம் நடக்குது இருக்கட்டும் அதை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணி விட்ருக்கீங்க பார்ப்போம் இப்போ இறையர்கள் என்றைக்கு அதுக்கு துணை நிற்கிதுங்கிறத ஒரு சந்தேகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நவம்பர் பதினஞ்சு நாலு ஐம்பத்தஞ்சு பிஎம் பிளேஸ் வந்து சித்தூர் ஆந்திரா என் ஜாதகத்தில் ஏழாம் வீட்டில் அஞ்சு கிரகம் ஒன்றாக உள்ளது இந்த கூட்டு கிரகங்கள் நன்மை செய்யுமா அல்லது கெட்டது செய்யுமா என்ன பலன் கொடுக்கும் என்று உங்கள் வாயிலாக விளக்கம் கேட்க வேண்டும் மிக்க நன்றி ஜனார்தனன் தேரை எழுத்து தெருவில் விட்டீங்க அதாவது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவாப்போம் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பில் கிளப்புனது ரமேஷ் ஜனார்தனன் சோ ஜனார்தனன் ஜாதகம் எங்கே வச்சேன்னு தெரியலையே அவசரத்துக்கு கை விட்டா அண்டா பிள்ளை கை ஓகாதன மாதிரி ஆகிப்போச்சு எண்பத்தி ரெண்டு நவம்பர் பதினஞ்சு பிறந்தது வந்து நாலு ஐம்பத்தஞ்சு பிஎம் சித்தூர் ஆந்திரா எல்லா கூட்ட கிராமமும் போய் உட்காந்துருக்காப்பா எல்லாம் இடத்துல என்ன மாதிரி சொல்லுங்க ஐயா அதுக்கு என்னதான் சொல்றீங்கன்னு வாப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் அதாவது ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் சூரியன் புதன் குரு சனி எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்துருக்காங்க நல்லா கவனிச்சிங்களா ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் உட்காரல சுக்கரன் உட்காந்துருந்தா இன்னும் சிக்கலாக இருந்திருக்கும் ஏழாம் இடத்துல காரகோ பாவநாஸ்தின்னு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கும் சரி எட்டில் சுக்கரன் மறைஞ்சு ஓலாமா அதெல்லாம் மறையலாம் தப்பு இல்லை அது ஒரு ஒக்கர் கட்டம் ஏழில் சூரியன் சந்திரன் புதன் குரு சனி எல்லாம் சேர்ந்து நிற்கிறாங்க நிறைய யோக பாக்கியம் சொல்லலாம் இந்த காம்பினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாம் இடத்துல கூட்ட கிரகம் இருக்கிறத பற்றி தவறு கிடையாது இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது புதன் தசை நடந்துட்டு இருக்குது இந்த புதன் வந்து லக்னத்துக்கு ஏழாம் பாவத்தில் தான் நிற்கிறாரு குருவனுடைய சாரம் வாங்கி இடம் விட்டு இடம் மாறி ஜீவனம் அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி பிறந்த இடத்துலேருந்து வெளி இடத்துல உங்களுடைய லைஃப் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வழிகாட்டியாகவும் இருப்பீங்க இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருப்பீங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதாரத்தில் ஒரு நல்ல நிலைமையில் வந்து நிற்பீங்கங்கிற மாதிரியான யோகம் இந்த ஜாதகத்துக்கு உண்டு காரணம் தனக்கு அரகனே எழில நிற்கிறார் அது வந்து உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸாலேயே பல விஷயங்களை சாதிப்பீங்க ஏன்னா சூரியன் புதன் சேர்ந்திருக்கனால வரக்கூடிய நிபுண யோகம் இருக்குது ஸோ கவலைப்பட வேண்டாம் ஓவராலாக பார்க்குறப்ப உங்கள் லைஃப் வந்து இட் ஷுட் பி மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ கவலைப்பட வேண்டாம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் இல்லை சார் இல்லாட்டினா நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இது சம்மந்தமாக இது ரெண்டாவது ஜாதகம் இந்த மாதிரி கூட்ட கிரகத்தை பற்றி கேட்குறதுங்கிறது அடுத்தது வந்து வாரன் டாக்டர் ராமேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சின்னரா சார் ஐ ஹவ் பின் சர்ச்சிங் ஃபார் மை குலதெய்வம் பட் நாட் ஷுர் இஃப் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் த ரைட் ஒன் மை கிராண்ட் மதர் யூஸ் டு டு மென்ஷன் தட் அவர் குலதெய்வம் இஸ் கருப்பு சாமி ஹவ் அவர் வி டிட் ப்ரேயர் அட் ஹோம் டு முத்தப்ப சாமி விச் ஐ பிலீவ் இட்ஸ் மை கிராண்ட் மதர்ஸ் குலதெய்வம் ஹவு டு ஐ டெட்டர்மைன் விச் ஒன் டு ஃபாலோ மை நேம் ராமேஸ்வரம் ராமேஸ்வரன் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி டைப்பிங் பேரா மலேஷியா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த்து தேங்க்யூ சார் இன் அட்வான்ஸ் அண்ட் என்லைட்டிங் மை சர்ச் காட் பிளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க இறைவன் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் துலா லக்னம் மிதுன ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் புதன் தசையில் சுக்கர ஊற்றி நடந்துட்டுருக்குது புதன் ஒன்பதுக்கு அதிபதி சுக்கரன் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது லக்னாதிபதி எட்டாம் பாவாதிபதி ராகுசாரம் வாங்கி உட்காந்துருக்காரு உங்களுக்கு குலதெய்வம் வர்றதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு வந்து ஒம்பதுக்கு அதிபதி திசை கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் அஞ்சுக்கு அதிபதி புத்தி வரையில் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அதுக்கு என்ன டைம் இருக்குது இருந்தாலுமே இருங்க வரேன் சூரிய புத்தி ஏதாவது வழி கொடுக்குதா கொடுக்காது சந்திர புத்தி நிச்சயமாக சந்திர புத்தி வழி கொடுத்துருவோங்க ஒம்பதாம் இடத்துலே உட்காந்துருக்காரு உங்கள் க குலதெய்வம் கரெக்டானது என்னங்கிறது வந்து பேர் இடம் பொருள் ஏவல்ங்கிற மாதிரி கோவில் உட்பட அத்தனையும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க போய் அங்கே வழிபடவும் ஆரம்பிச்சிருவீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் அப்போ தான் சந்திரவுத்தி வருது 
அந்த டைமில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக குலதெய்வம் கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க சாமியோட கருப்பு சாமியை தான் வணங்க வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அந்த டைம் வரையில் உங்களுக்கு அது கண்ணில் தெரியும் பா கேள்விப்பட்டுட்டு கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் சொல்லுங்கள் அடுத்தது வந்து ஜே ஆர் என் மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க சார் யுவர் சர்வீஸ் இஸ் கிரேட் யுவர் எவ்ரி வீடியோ கிவ்ஸ் த கிளியர் கான்செப்ட் ஆஃப் அவர் அஸ்ட்ராலஜி இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஐ வாட்ச் யுவர் வீடியோஸ் வித்வுட் ஃபெயில் அண்ட் ஏபிள் டு லேர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் யோ மேன் சர்வீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க மூர்த்தி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க அதாவது கொஷின் எதுவும் கேட்காம அப்ரிஷியேட் மட்டும் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி சார் மிக்க நன்றி அடுத்தது வந்து மோகன் பிரபு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று முப்பது ஏஎம் ஈரோட்டில் பிறந்தது சிம்மம் பூரம் பாதம் ஒன்று விருச்சக லக்னம் அப்படிலாம் கொடுத்துட்டு நான் கடந்த ரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன் ஐயா ஆனால் சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான் ஆனால் எனக்கு பயம் அதிகமாக உள்ளது நரம்பு மற்றும் சுவாசம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உள்ளது இது எப்போது சரியாகும் வெளியில் தனியாக செல்லவே பயமாக உள்ளது என்னிடம் வாடகை கார் இருந்தது லோன் கட்ட முடியாமல் காரை விற்றுவிட்டேன் ஐயா என்ன தொழில் செய்வதென்றே தெரியாமல் இருக்கிறேன் வாகன தொழிலே செய்யலாமா எனக்கு சரியாக அமையுமா ஐயா எனக்கு ஃபோட்டோ வீடியோ தொழிலும் தெரியும் ஐயா நான் யூடியூப் யூடியூப்பில் மாதம் ரெண்டாயிரம் வரும் வரை வருமானம் வந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு ஜாதக ரீதியாக எந்த தொழில் செய்தால் நல்ல நிலைக்கு வர முடியும் இப்போதைக்கு இப்போதைய நிலை எப்போது மாறும் மிகுந்த மனவேதனையுடன் இருக்கிறேன் ஐயா வாழ்க்கையை வந்து வாழ்கிறதுக்காகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காகவும் பகவான் படைச்சிருக்காரு தவிர வருத்தத்துடனும் கவலையுடனும் கோழை வந்து டெய்லியுமே சாவான் ச என்ன பேர் என்ன கொடுத்துருந்தீங்க மோகன் பிரபு ஆனால் வந்து வீரன் வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் சாவான் பாக்கி நேரம்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கான் அதனால் கோழையாக இருக்கக்கூடாது வீரனாக இருக்கணும் சரி உங்கள் ஜாதகம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துருவோம் அதாவது மோகன் பிரபு எங்கப்பா ஆ வாங்க பூர நட்சத்திரம் ஜிம்ம ராசி லக்னம் வந்து விருச்சக லக்னம் லக்னத்தில் குரு உட்காந்துருக்கார் இப்போ நடக்கிறது சந்திர தசையில் சுக்கர ஊற்றி நடந்துட்டுருக்கு இந்த சந்திரன் வந்து ஒன்பதுக்கு அதிபதியான பாதகாதிபதி அவர் பூர நட்சத்திரம் சுக்கரன் பன்னெண்டுக்கு அதிபதி சாரம் வாங்கி பத்தில் போய் உட்காந்துடுறாரு அதனால தான் டிசைன் டிசைனாக கனவு அதாவது மன பிராந்தின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை கொடுத்தது ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய மூணாம் இடத்த அதிபதி சனி வந்து பன்னெண்டில் மறைஞ்சு நிற்கிறார் ஆனால் உச்சம் பெற்று நிற்கிறார் அது நல்ல விஷயம்தான் பட் ராகு சாரம் வாங்கிட்டார் ராகு எட்டாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கார் அப்போது ஆயுளை பற்றின பயம் தீர்க்க முடியாத வியாதி வந்துடுமோங்கிற பயம் அதே மாதிரி இன்செக்யூராக இருக்கும்ங்கிற மாதிரியான ஒரு பயம் நீங்கள் வெளியில் போகிறதுக்கே பயமாக இருக்குதுங்கிறது வந்து திருப்பி வீட்டுக்கு வர மாட்டோம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஆகிடுச்சு கேஷுவாலிட்டி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற பயம் இது வந்து என்னதே தைரியம் மணிக்கணக்காக நான் உட்காந்து சொன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த முழு தைரியம் வர்றதுங்கிறது சந்திர தசம் முடிஞ்சிடணும் சார் செவ்வாய் தசை வரையில் தான் தைரியம் வந்து சேரும் செவ்வாய் எப்போ வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி வருது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஏ எது வந்தாலும் வரட்டும் பார்த்துக்கிருவேன் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாததா எம்பிட்டாக பார்த்துட்டோம்ல என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு போய் தாயா செய்வான் மா முடியாலும் மன்னனும் பிடி சாம்பல் ஆன்றான்ல அந்த கணக்காக தான் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தைரியம் வந்துடும் இது எல்லாமே செவ்வாயில் தான் வரும் ஸோ சந்திர தசை தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகளுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறது குறை இல்லாமல் சொல்லலாம் சந்திர தசை மட்டும் இல்லாமல் இந்த குறை இல்லாமல் சொல்கிறதுங்கிறது வந்து இன்னொரு வகையில் தொழில் சம்மந்தமாக கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டால் பூர நட்சத்திரம் ஜாரம் வாங்கின சந்திரேன் அதே மாதிரி நாலாம் இடத்துல வந்து சுக்கரையும் கூட செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறார் நாலில் சந்திரன் கிரியேட்டிவிட்டி தான் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் கேமரா ஃபோட்டோஷாப் அந்த மாதிரியான லைனை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுக்கு வந்து மன தைரியம் பெருசாக ஒன்றும் தேவையில்லை கம்மியாக இருந்தாலே போதும் திருப்பியும் கார்லாம் ஒன்றும் வேணாம் கார் உங்கள் ஓன் யூஸுக்காக வாங்க வேண்டியது வரும் என்ன பின்னாடில் வாங்கிக்கலாம் அப்போ வாங்கிக்கலாம் சரியா மன தைரியத்தோடு இருங்க தைரியம் வர்றதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு வழி முருகப்பெருமான கும்பிட வேண்டியது சரியா மாலோன் மருகனை மன்றாடி மைந்தனை வானவர்க்கு மேலான தெய்வனை மெய்ஞான தெய்வத்தை சேலார் வயற்பொழில் செங்கோடனை சென்று கண்டதோட நாலாயிரம் கண் படைத்தலனை இந்த நான்முகனை அப்படின்னு சொல்லி அருணகிரிநாதர் வந்து பிரம்மாமலையே குறை விட்டுக்கிறார் அப்படி முருகப்பெருமானை வந்து வழிபடுறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுலேயும் குறிப்பாக திருச்செந்தூர் முருகன் அவர் தான் சூரனை வென்றவர் இல்லையா கல்லடிக்க முடி இரண்டு காதடிக்குள் அடிப்பதன கவி
ஆஞ்சநேயரை கையில் பிடிச்சிங்கனாலும் வார வாரம் ஆஞ்சநேயரை பாருங்கள் அதே மாதிரி முருகப்பெருமானை பாருங்கள் ஒரு முறை திருச்செந்தூர் போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த மன தைரியம் வரும் சந்திரதசம் முடியட்டும் செவ்வாதசம் வரட்டும் யூ வில் பி ஆல் ரைட் ஆல் ஆஃப் யுவர் மென்டல் ப்ராப்ளம் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இப்போது நீங்கள் வந்து மீடியா சம்மந்தப்பட்ட லைனில் இருங்க மோட்டார் வாகனம் வேண்டாம் நன்றி மோகன் பிரபு அடுத்தது வந்து பிரபுராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் எஸ்பி பிரபுராம் இதில் ஐயா வணக்கம் தங்களின் குலதெய்வ காணொலி அருமை சிறிய வேண்டுகோள் ஐயா தமிழகத்தில் இப்பொழுது டெங்கு காய்ச்சலால் நிறைய உயிரிழப்பு மற்றும் நிறைய குழந்தைகளும் தினமும் உயிரிழக்கின்றனர் அது சம்பந்தமாக தங்களின் காணொலி தாங்கள் பதிவிட்டால் நேயர்களுக்கு விழிப்புணர்வாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது எனது உறவினரின் குழந்தை எட்டு வயது நிறைந்த குழந்தை கடந்த அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டு இரத்தவாந்தி எடுத்து டெங்குவால் மூளைச்சாவு அடைந்து இறந்துவிட்டது அவரின் தாய் மிகுந்த மன உளைச்சலில் உள்ளார் இதை பற்றி அல்லது கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை காணொலியில் கூறவும் ஐயா ஏனென்றால் ஜோதிடப்பணியை சேவையாகவும் பொதுநலம் கருதி ஜிஎஸ்டி வீடியோ ஜல்லிக்கட்டு இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் அனலைஸ் செய்து பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறீர்கள் என்ற காரணத்தால் கூறினேன் ஐயா தாங்கள் புகழாரம் விரும்ப மாட்டீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் இதை வேண்டுகோளாக கருதி பலன் கூறவும் ஐயா நிச்சயமாக பிரபுராம் லாஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் வந்து நான் அடையாளம் தெரியாமல் விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நீங்கள் எங்கிட்ட பாட்டே பாடி காமிச்சிட்டு போனீங்கன்னு பிரமாதமாக இங்கே ஒரு ஞாபகப்படுத்துனீங்க மற்ற விஷயங்கள் பேசுனதெல்லாம் எனக்கு மறந்துருச்சு ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தினேன்னு ஏன் நல்லா நின்று பாடிட்டு போனீங்க இல்லையா அது மறக்கவே இல்லை அப்படியே மனசில் நின்றுச்சு பிரபுராம் நீங்கள் சொன்ன அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு வீடியோ பப்ளிஷ் ஆகும் சரியா நன்றி அடுத்தது வந்து அருள் சிவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க அருமை அருமை தமிழனுக்கு என்ன தெரியும் தமிழ் வேஸ்ட் என்று நினைப்பவர்களுக்கு பதிவு சரியான சாட்டையடி அறிவியலை குலதெய்வத்தோடும் இதனை ஜாதகத்தோடும் இணைத்து ஜாதகத்தை நவீன பாணியில் கருத்துக்களை பதிவிட சின்னராஜ் ஒருவரால் மட்டுமே முடியும் ஐயா தாங்கள் அறிவு பெட்டகம் பெரிய பெட்டகமா சின்ன பெட்டகமான்னு சொல்ல நீங்க இந்த தலைமுறையோடு நின்றுவிடக்கூடாது தங்கள் சந்ததியினருக்கோ அல்லது திறமையுள்ள வேறு எவருக்கோ இந்த கலையை கற்றுக் கொடுங்கள் சித்தர்கள் பல அரிய விஷயங்களை பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்காமல் சென்று விட்டனர் நீங்களும் அந்த தவறை செய்யாதீர்கள் நம்மால் எப்படி வருங்க சித்தர்கள் எல்லாம் தவறு பண்ணிட்டாங்கன்னு இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் யார் அருள் சிவா கிளப்பிட்டீங்க அவங்க அதாவது என்னென்னா நம்ம எல்லாமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நுனிப்புல் தாங்க மேயிறோம் நம்ம வந்து பெருசாக வந்து டீப்பாலாம் போகலை இருந்தாலும் இந்த குலதெய்வத்தோட ஜாதகத்தோட அப்புறம் நவீன பாணி சயின்ஸோட அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அது கூட ஒரு சிலர் போட்டிருந்தாங்க அதை இழுத்து இதை இழுத்து எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி புதுசாக சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு நீ வாட்டு கோலரிட்டு உட்காந்துருக்கேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தார் ஏதோ போட்டதுக்கு சொல்லியிருந்தார் ஆ இதுன்னு நினைக்கிறேன் கறிக்கனுக்கோ எதுக்கோ போட்டதுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அது மாதிரி இது வந்து அதனை புது முயற்சி தானே அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் முயற்சி பண்ணலாம்ல ஜோதிடத்தை நமக்கு தெரிஞ்ச வழியில் நம்ம செலுத்தலாம்ல வண்டிங்கிறது வந்து இப்போ காரோ பைக்கோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற இடத்துல ஒரே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடுறான் ஓட்டுறவன் ஸ்டைலில் அது எத்தனை விதமான ரன்னிங்கை சந்திக்குது ஒருத்தன் கைத்து மேலே ஓட்டுறியான் ஒருத்தன் கம்பி மேலே ஓட்டுறியான் ஒருத்தன் இறக்கத்துலேயே ஓட்டுறியான் ஒருத்தன் மலையில் பிரேக் பிடிக்காமல் போகிறேன் எங்கள் கையை விட்டுட்டு போகிறேன்லாம் போய்கிட்டு இருக்கார் ஸோ அது மாதிரி விதவிதமான அவங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஜோதிடத்தை கையாளுறாங்க இல்லையா நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் நம்மளும் கையாண்டு தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு டெஸ்ட் வெர்ஷன் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எனவே மிக்க நன்றி உங்களுடைய பாராட்டுரைக்கு அடுத்தது வந்து 